一对老夫老妻去日本旅行，庆祝四十年结婚纪念。四十年，洪宝失婚呢。晚上住在民宿，睡到半夜啊，老先生赶紧抱住老太太说：“这辈子太短了。”老太太好感动啊，流了泪了。都是缘分啊！什么缘分啊？是我们两个盖的这一个被子太短，我都盖不到脚，好冷哦。互联网开讲了，我是你的老朋友胡医师。这辈子，你有遇到过这些问题吗？皮肤发痒、红肿、发炎，几乎每个人或多或少都有过体验，对不对？我今天要给大家分享的主题就是皮肤这件事。我还要告诉你，怀孕期间吃了什么东西会影响宝宝的皮肤状况，根治皮肤病该怎么办？皮肤疾病是内科的问题，不是皮肤的问题而已。皮肤问题啊，其实不在表面，而是在身体的里面。别再抓了，它是异位性皮肤炎救星。我们来谈一谈异位性皮肤炎的问题。异位性皮肤炎啊，你知道吗？假如说家里面有个孩子，或者你隔壁有个孩子是这样的，哇，天光抓呀抓呀抓抓到烂了哦，抓到这个手臂呀、啊，抓到颈脖子啊，什么地方都抓到烂。到第二天早上醒来的时候，你看床单上面都是血，而且都有一点一点的皮屑，就是像像下雪一样的那个皮屑在上面。脸啊、手啊、脚啊，许多地方都脱屑、红肿，常常抓不停，不但抓破皮，还有疤痕，伤口还会流汤流水，实在是非常难受，害得有些女孩子，假如有这种问题的话，她就连裙子都不敢穿了。考试压力大，又熬夜。就更容易发作。有的人啊，一直在脱这个皮屑，甚至于同学啊，就笑他面粉人。<笑>那当然，这个呃，我们倒不希望各位去叫人家叫面粉人啊。求学的阶段呢，心理压力非常大，求职的路上呢，也是非常的辛苦，实在是太痒了。一夜好眠真是难求，白日想睡，影响着注意力跟工作的表现。我教你这个方法，不需要靠抗生素、类固醇，让皮肤呢有一个喘息的机会，让宝贝不再那么辛苦。好，三黄粉，各位妈妈啊，家里常常准备这么一罐子，叫做三黄粉的。三黄粉就是黄芩、黄连、黄柏，一比一比一的等份，这样子很好用的，能够收敛伤口。你问问，哎，到哪里去买？不用到哪里去买，到中药房，你跟中药房说，我要这三种药。研成细粉状，装在一个小罐子里头，然后呢，像撒胡椒粉一样，哎，撒在那个地方就可以了。当伤口有湿湿黏黏的时候，撒一点在伤口上，第二天就会干掉、结痂，非常的快就复原了。你知道吗？中医也有消炎药，而这些消炎药呢，它就是都是寒凉的药物，例如有三黄，三黄就是黄芩、黄连、黄柏。这三个黄，那么所有的黄药呢，大部分都是苦寒的，而黄芩、黄连、黄柏都是苦寒的药物。那他把把它给撒在皮肤上就好，就撒在那个痒的地方就，就就能够得到缓解了。类固醇 out， 大麦汤加汤治皮肤炎。异位性皮肤炎啊，在古人的经验里头就有啊，像是在那个《医宗经鉴》啊，《医宗经鉴》里头呢有提到过四弯风、疝漏，还有风疽这几种病，都跟现在所讲的异位性皮肤炎有很深的关系。古时候的处方里头呢，他用了一个简单的办法，叫做大麦啊。他说啊，法医大麦一升熬汤，就是一升的大麦，然后呢去煮，煮的时候呢，让那个蒸汽在熏的时候啊，你就把那个痒的地方拿那个蒸汽在那里熏着，熏熏熏熏完了以后，等到那个汤呢，渐渐的渐渐的变凉了，就拿那个凉了的汤来洗这几个弯弯有痒的地方。另外呢，就是这熏洗之后，再插一个叫做三妙散。这三妙散是什么呢？三妙散不是我们平常在在这个呃在治疗脚痛啊等等的那个三妙散。这个三妙散呢，它是里头用的是苍竹、黄柏以及槟榔，就这个三妙散把它给打成粉一样啊，来插在那个痒的地方，这样子自然这个病情就改善了，而且非常好用哦。类固醇的药膏呢，还有就是抗生素了，这些都没有办法根治皮肤问题，只是当时能够解除它的痒的问题而已。一般的用药啊，都会用抗生素来消炎啊，用类固醇来止痒啊。首先，我们先来了解抗生素它的作用是什么
，其实克什特呢，它是杀菌的，它是针对感染的那个细菌来杀那个菌的。一种细菌出现，你就有一种抗生素。A 细菌用 A 抗生素 ，B 细菌用 B 抗生素，这才是对的。它很专一的啊、哦，一个抗生素大概就是对一种或一两种的病菌。那么这样子的话呢，你要针对哪一种病菌，要先做实验，然后才能够决定用哪一种抗生素来杀那个病菌。第二个，类固醇它的作用又是什么呢？类固醇啊，它是。肾上腺皮质所产生的一种荷尔蒙，这种荷尔蒙呢，它叫做 cortisol 或 cortisol， 就是肾上腺皮质所产生的一种荷尔蒙。而这个荷尔蒙呢，它可以抑制发炎，就是说不让它发炎，不让它发炎，那结果呢，这个病情就可以获得。似乎是改善了的问题，但是呢，类固醇又有类固醇它的很多的不好的作用，例如用多了的话，搞不好就是什么月亮脸了，或者是水肿了，或者很很多很多的这些毛病啊。当然，这个我就不多说了。呃，那么它可以帮助让皮肤不那么发痒，所以你有湿疹的时候，你擦一擦类固醇，当时有点效果，你就觉得不痒了。那好，那没关系。可是呢，你千万记住，不要长期的使用。宝宝皮肤要好。准妈妈忌吃海鲜。要宝宝皮肤健康，我常常奉劝怀孕的妈妈一定要忌口。忌什么口呢？一种叫做发物的。我以前常常问我的病人，有异位性皮肤宝宝的这些人呢，我说你在怀孕的期间是不是喜欢吃海鲜呢、啊？是尤其是所谓的无鳞鱼，无鳞鱼就是没有鳞的鱼啊，像是蛤蜊呀、啊、虾子啊、螃蟹呀、啊，这些中医都把它分在无鳞鱼里面啊。我说是不是常吃？常常我的。病人就跟我讲，的确是有这样子的事情。那这些所谓无鳞鱼呢，包括了螃蟹、虾子、鳝鱼啦、九孔啦、蛤蜊呀，这所有的这些都叫做无鳞鱼。奉劝各位怀孕的妈妈，尽量不吃海鲜，好吗？<笑>啊，如果不希望影响到宝宝的健康，怀孕的期间忍一忍吧。除了无鳞鱼，还有呢，就是发物。其他的发物包括了什么东西呢？什么老母鸡啊、大公鸡啊、猪头皮啊、猪脚啊、牛肉、鸭肉、鹅肉，还有香菇、竹笋、芒果等等，都是发物哈。所以万一你怀孕了，这些东西尽量不吃。还有就是，当你身上发炎或者长疮的时候，也尽量不吃这些东西。刚才讲啊，这些都是发物哈。有发炎的状况呢，吃了发物啊，就会发炎的更厉害。曾经啊，我有一个病人。他来治疗的时候，他说啊，他这个地方长了一个肿瘤，我一摸，哎，也真的像肿瘤。所以我说，哎，肿瘤的话，我们一般用针、用扎针的方式啊，做所谓的微针刺啊的之类的方式，有机会把它变小啊，然后渐渐的就没有。扎针，刚刚针戳进去的时候，他就说啊，有疼的个不得了啊！哎，这个地方我就我就要跟大家谈到一个很很有趣的一个概念啊，肿瘤啊，在扎针的时候不会痛。发炎的话呢，那扎针的时候会痛得个不得了。所以呢，我说哇，你这个不像是肿瘤，而是发炎。于是呢，我就开消炎的这种中医药来给他治疗，治治治治了一段时间，哎，真的好了。好了以后，他很高兴。好了，过了几个月，突然的这个人又跑来了，而且他说这一次不得了，这个地方呢，不但发炎，而且还又流黑色的血了。我说，我说怎么会这样子？说，那你这一段时间为什么都没来看我呢？他说不是啊，我啊到中国大陆去旅游，那个是很久以前的事情啊，他到中国大陆去旅游。我说那你到了哪些地方啊？我也就讲一讲他旅游的这个状况。他说我去北京旅游，说北京北京最有名的东西好像就是鸭子是吧？我说你是不是去吃了烤鸭？对呀、啊，我吃了烤鸭，好好吃哦。好，刚讲完，我说嘿嘿，你这个就是吃了鸭肉造成的。为什么前面讲了不是叫发物，包括了。鸭子啊，鹅肉啊，等等这些东西都是发物啊，他就是吃了这个啊，所以呢就发炎非常严重。提醒，如果你身上有痒、有疮，包括了痔疮等等，嘿，刚才提到的这些发物都要忌口哦。我要讲的内容很不同，很有料，你要仔细听哦。你仔细听的时候，搞不好就会有想睡的感觉。不要紧，你就睡吧，睡饱了。记得继续从睡着的地方接着看，因为妈妈有教哦。我们学东西一定要学完整。尿这样做预防带状疱疹。水痘跟带状疱疹很有关系。中医让你不怕长水痘，水痘要发透才好。
，中医呢能让水痘发透，水痘啊没有发透，小心带状疱疹找上你。呃，记不记得啊？我们小的时候是不是打过水痘的疫苗？我相信很多人都有打过啊，什么三合一啊、六合一啊，什么那些那些一个疫苗哈、啊，就是好几种不同的。病毒的这种这种疫苗，然后打到身体，哎，打了以后呢，他好像这个病也不会发了，那个病也不会发了，这样子的确是好像预防了以后生很多的病。我们以为打了疫苗就永远都不会再得水痘。可是我告诉你，有的人就是在得，而且在那次得的时候呢，他也不知道这是水痘，所以呢，他就没有去特别注意它。有的时候这个水痘啊，叫真的让它发出来也没关系。可是呢，我们常常一看到，哎呦，我靠，这这水痘怎么办呢？就带你去看医生，打针呢，把它给压下来了。这一压下来没有发透，我告诉你，搞不好就是将来的。痛苦什么事情呢？因为这个水痘的病毒，它可能会跑到神经背根的那个神经节去啊，在那个地方躲起来了。等到你哪一天免疫能力突然降低，例如疲劳了、生病了、紧张了、烦恼了，或者打了其他的疫苗了，嗨，这个时候免疫力突然的。突如降低了，这一降低了的时候，这个病毒跑出来了。跑出来以后，以前只是在皮肤发水痘，现在这个水痘的病毒呢，它跑到哪里去呢？跑到你的神经末梢去寄生了。那神经末梢啊，是常常啊生这个一种病，叫做带状疱疹的。这个带状疱疹的，就是水痘的那个病毒，而它呢喜欢寄生在哪？在那个最痛的那些神经末梢，什么地方最痛？三叉神经、肋间神经，这是最痛的地方。哎，他就喜欢寄生到那个地方，结果寄生了以后，疼痛到不行。好、啊，那三叉神经的疼痛的，那我我我见过有很多人得过这样，而且呢，在这个肋间神经的也见过不少。在这个三叉神经跟这个肋间神经，你知道吗？刚好是手足少阳，例如在头上的哦，是足少阳的啊、哦，而且呢，也有手少阳的位置。另外呢，这个在肋间神经，这都是足少阳胆经的问题，所以中医只要治少阳，就可以把这个病给治好了。今天的内容就说到这里，影片下方有一个超级感谢，点下去，欢迎您捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外呢，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 频道，谢谢大家，拜拜。